গুড ইভিনিং এভরিওয়ান কেমন আছো তোমরা সকলে আশা করি সবাই খুব ভালো আছো তো আমিও খুব 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 ভালো আছি তো দা মেড ইলেভেন নতুন একটা ভিডিওতে তোমাদের সকলকে জানাই ওয়ার্ম ওয়েলকাম তো আজকের ভিডিওটাতে আমি ডিসকাস করব একটা রিক্রুটমেন্ট নোটিস নিয়ে যেটা দেখো পাবলিশ হয়েছে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স রায়বেরেলি থেকে তো রায়বেরেলির আগেও একটা এমসের রিক্রুটমেন্ট বেরিয়েছিল সেই ভিডিওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি তো এখন যেহেতু আবার বেরিয়েছে তো সেই জন্য এই ভিডিওটা তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করতে চলেছি তো ভিডিওটা দেখো এটা নোটিফিকেশান ডেট হচ্ছে চোদ্দো তারিখ সেপ্টেম্বর চোদ্দ তারিখে বেরিয়েছে লেফট সাইডে এখানে এমসের যে অ্যাডভার্টিজমেন্ট নাম্বার আছে তো সেটা এখানে দেওয়া আছে তো এই ভিডিওটাতে প্রচুর পরিমাণে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে আমাদের যে মেডিকেল টেকনোলজিস্টের যে ট্রেড আছে বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে সেটা হচ্ছে ডায়েটিশিয়ান হোক ফিজিওথেরাপিস্ট হোক অথবা হচ্ছে যে ওটি টেকনিশিয়ান অপটোমেট্রি তারপর রেডিওলজি মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান তো প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নিয়োগ হচ্ছে তো সেই জন্য ভিডিওটাকে শেয়ার করে দিও যাতে বাকিরাও বাকি যে আমাদের প্যারামেডিক্যাল ট্রেডের আদার্স যে ক্যাটাগরির যে ক্যান্ডিডেটরা আছে তারা যাতে এই ভিডিওটা দেখে অ্যাপ্লাই করতে পারে তো সেটা তোমাদেরই দায়িত্ব এটা যে তোমরা করে দিও কারণ আমি তো সবার কাছে নিজের থেকে পৌঁছাতে পারি না আমি ভিডিওটা করে দিই তোমাদের কাজ হচ্ছে আমার স্টুডেন্টদের কাছে রিকোয়েস্ট করবো প্লিজ ভিডিওগুলোকে শেয়ার করে দিও তোমাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি তো যদি কেউ থেকে থাকে তাদের সাথে আর চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো যারা আমার নতুন ভিউয়ার্স তাদের কাছে রিকোয়েস্ট করবো প্লিজ শুধু ভিডিওটা দেখে চলে যেও না একটু সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশানটি অল করে রেখো আমাকে একটুখানি সাপোর্ট করো আমি তোমাদের জন্যই ইম্পর্টেন্ট ভিডিও বানাই যেগুলো হচ্ছে জব রিলেটেড হোক আদার্স হোক সব কিছুই তো হেল্পফুল ভিডিও বানাই আশা করছি তোমাদের ভালো লাগবে তো হচ্ছে যে আজকের ভিডিওটা সেটা শুরু করে দিই অনেকক্ষণ বক বক করা হয়ে গেল তো দেখো এখানে রাইট সাইডে দেখো দেখতে পাচ্ছ চোদ্দো তারিখে নোটিফিকেশানটা বেরিয়েছে লেফট সাইডে এখানে অলরেডি এখানে যে অ্যাডভার্টিজমেন্ট নাম্বার সেটাও এখানে দেওয়া আছে এবারে দেখো অ্যাডভার্টিজমেন্টটা কিসের জন্য বেরিয়েছে না অ্যাডভার্টিজমেন্ট ফর রিক্রুটমেন্ট টু ভেরিয়াস গ্রুপ বি অ্যান্ড গ্রুপ সি নন ফ্যাকাল্টি পোস্ট অন ডিরেক্ট রিক্রুটমেন্ট বেসিস অ্যাট এমস রাইব্রেরি ঠিক আছে তো এটা কোনো ফেক নিউজ নয় বা ফেক কোনো অ্যাডভার্টিজমেন্ট নয় এটা এটা অরিজিনাল যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ টোটাল যা কিছু মানে অথেন্টিসিটির জন্য যেগুলো দরকার সবগুলো এর মধ্যে রয়েছে আর এটা হচ্ছে এমসের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা ঠিক আছে তো এবারে দেখো আসল যে পোস্টগুলো আছে নেম অফ দ্য পোস্ট সেগুলো আমরা জানবো প্রথমে হচ্ছে যে এক অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাকাউন্ট অফিসার তারপরে হচ্ছে যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার যেগুলো হচ্ছে সিভিল তার সাথে হচ্ছে যে অডিওলজিস্ট অর্থাৎ স্পিচ থেরাপিস্ট আর ডেন্টাল হাইজিন ডায়েটেশিয়ান এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট এখানে ছটা টোটাল গেল তার সাথে আছে জুনিয়র অ্যাকাউন্ট অফিসার জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার সিভিল জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল তারপর হচ্ছে হিন্দি জুনিয়র হিন্দি অফিসার আর হচ্ছে জুনিয়র স্টোর অফিসার লাইব্রেরিয়ান গ্রেড থ্রি অপ্টোমেট্রি ফারফিউশনিস্ট আর হচ্ছে যে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রাইভেট সেক্রেটারি প্রোগ্রাম হিন্দি অফিসার সিনিয়র টেকনিশিয়ান ল্যাবরেটরি সিনিয়র মানে সিনিয়র টেকনিশিয়ান ল্যাবরেটরি তার সাথে হচ্ছে টেকনিশিয়ান ল্যাবরেটরি ঠিক আছে তো এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে এটা লেভেল সিক্সে আন্ডারে পড়ছে আর সিনিয়র যেটা টেকনিশিয়ান ল্যাবরেটরি সেটা হচ্ছে লেভেল সেভেনে হচ্ছে তোমার পে স্কেলটা পড়বে ঠিক আছে তো অবশ্যই সিনিয়র টেকনিশিয়ানে যেটা আছে সেটা তো স্যালারি বেশি হবে অ্যাজ কম্পেয়ার টু শুধু টেকনিশিয়ান ল্যাবরেটরি তো তার সাথে হচ্ছে যে ওটি টেকনিশিয়ান নিচ্ছে টেকনিশিয়ান হচ্ছে যে প্রস্থেটিক অ্যান্ড অর্থোটিক টেকনিশিয়ান তার সাথে হচ্ছে এখানে আরও আছে টেকনিশিয়ান রেডিওলজি অর্থাৎ রেডিওগ্রাফিতে টেকনিশিয়ান হচ্ছে রেডিওথেরাপি যেটা হচ্ছে যে টেকনিশিয়ান গ্রেড টু আর একটা হচ্ছে টেকনিশিয়ান গ্রেড ওয়ান তো এটা হচ্ছে দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছে কিন্তু লেভেল এখানে দেখছি একই দেখাচ্ছে লেভেল সিক্সের আন্ডারে পড়ছে হসপিটাল অ্যাটেন্ডেন্ট গ্রেড থ্রি নার্সিং অর্ডারলি আর হচ্ছে জুনিয়র মেডিকেল রেকর্ড অফিসার ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ডেন্ট গ্রেড টু ল্যাব টেকনিশিয়ান লন্ড্রি সুপারভাইজার লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক তারপর হচ্ছে মর্চুয়ারি অ্যাটেন্ডেন্ট ফার্মাসিস্ট স্টেনোগ্রাফার স্টোর কিপার কাম ক্লার্ক আপার ডিভিশন ক্লার্ক তো টোটাল দেখো ছত্রিশটা হচ্ছে তোমার ভ্যাকেন্স ভ্যাকেন্সি নয় মানে ছত্রিশটা পোস্ট এখানে রয়েছে ছত্রিশটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট পোস্টের জন্য এখানে রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে যেখানে মেডিকেল প্যারামেডিক্যাল ক্লারিক্যাল পোস্ট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পোস্ট প্যারামেডিক্যালের অনেক জিনিস আছে যেগুলো এর মধ্যে ইনক্লুডেড যেগুলো আমাদের মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্টদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট একটা নিউজ হতে চলেছে তার সাথে যারা জেনারেল ক্যান্ডিডেট আছিস মানে জেনারেল স্ট্রিম থেকে পড়াশোনা করেছ তারা স্টেনোগ্রাফার স্টোর কিপার আপার
কটা ভ্যাকেন্সি রয়েছে বা তার এসেন্সিয়াল ক্রাইটেরিয়া কী আছে শুধু সেইগুলো বলবো পিডিএফটা তোমরা অ্যাভেলেবেল করে দেবো আমি টেলিগ্রাম চ্যানেলে সেখানে তোমরা যারা জয়েন করনি আমাকে এখনও তারা জয়েন করে যেও পিডিএফটা ওখানে মানে খুব মানে তাড়াতাড়ি আমি ওখানে আপলোড করব যেখানে যেদিন ভিডিওটা আপলোড করব তার পরের দিনই ওখানে তোমরা পেয়ে যাবে তো সেখান থেকে একটু চেক আউট করে নিও বাকি যে এই পোস্টগুলো আছে সেগুলোর জন্য যদি কেউ এলিজিবল থাকে তার সাথে শেয়ার করে দিও আর অ্যাপ্লাইটা করে দিও ঠিক আছে তো এখানে দেখো প্রথমে হচ্ছে ডেন্টাল হাইজিন অ্যান্ড টেকনিক্যাল অফিসার যেটা আছে সেটা হচ্ছে গ্রুপ বিয়ের আন্ডারে পড়ছে লেভেল সিক্স ঠিক আছে এখানে দুটো ভ্যাকেন্সি আছে দুটোই হচ্ছে আনরিজার্ভ ক্যাটাগরিতে এরপর হচ্ছে অডিওলজিস্ট বা স্পিচ থেরাপিস্ট যেটা আছে সেটা লেভেল সিক্সের আন্ডারে পড়ছে একটাই ভ্যাকেন্সি আছে যেটা হচ্ছে আনরিজার্ভ ক্যাটাগরির জন্য এরপর হচ্ছে ডায়েটেশিয়ান এটা হচ্ছে তোমার গ্রুপ বি এর আন্ডারে গ্রুপ তোমার ক্যাটাগরিটা হচ্ছে গ্রুপ বি আর এখানে হচ্ছে লেভেল হচ্ছে সেভেন পে লেভেল সেভেনের আন্ডারে পড়ছে একটা ভ্যাকেন্সি আছে একটা হচ্ছে আনরিজার্ভের জন্য তো এরপরে হচ্ছে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ল্যাব অপ্টোমেট্রি ঠিক আছে অপ্টোমেট্রি হচ্ছে গ্রুপ বি এর আন্ডারে পড়ছে লেভেল সিক্স আর এখানে দুটো ভ্যাকেন্সি রয়েছে দুটোই হচ্ছে তোমার আনরিজার্ভ ক্যাটাগরির জন্য আচ্ছা এটা একবার দেখে নিই এটা আনরিজার্ভের জন্য বলছে হ্যাঁ ঠিক আছে এটা আনরিজার্ভের জন্যই বলছে দেন হচ্ছে এখানে পারফিউসিনিস্ট যেখানে হচ্ছে তোমার গ্রুপ বি এর আন্ডারে পড়ছে লেভেল সিক্স দুটো আছে দুটোই হচ্ছে আনরিজার্ভ ক্যাটাগরিতে তো এরপরে আরও আছে সিনিয়র টেকনিশিয়ান যেটা হচ্ছে ল্যাবরেটরি ল্যাবরেটরি সিনিয়র টেকনিশিয়ান গ্রুপ বি এর আন্ডারে লেভেল সেভেন ঠিক আছে তো হচ্ছে পে লেভেল সেভেনের আন্ডারে স্যালারি হবে দুটো হচ্ছে যে ক্যান্ডিডেট আছে দুটোই হচ্ছে আনরিজার্ভ দুটো মানে টোটাল ভ্যাকেন্সি আছে দুটোই হচ্ছে আনরিজার্ভ ক্যাটাগরিতে তারপরে হচ্ছে এখানে টেকনিশিয়ান ল্যাবরেটরি যেটা হচ্ছে লেভেল সিক্সের আন্ডারে পড়ছে সেখানে দেখো টোটাল এগারোটা ভ্যাকেন্সি আছে ঠিক আছে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে কিন্তু অনেকগুলো ভ্যাকেন্সি রয়েছে এগারোটা ভ্যাকেন্সি যার মধ্যে সরি এখানে এগারোটা টোটাল ভ্যাকেন্সি নেই এখানে হচ্ছে বাইশটা ভ্যাকেন্সি আছে ঠিক আছে আমার একটু বলতে ভুল হলো যেটা হচ্ছে টোটাল বাইশটা ভ্যাকেন্সি আছে আনরিজার্ভেই আছে এগারোটা বাকি এখানে এসসি এসটির যে ক্যাটাগরি আছে সেগুলোতে দেখো এখানে আলাদা করে বলা আছে টোটাল বাইশটা ভ্যাকেন্সি আছে ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানের জন্য ঠিক আছে তারপর হচ্ছে এখানে ওটি টেকনিশিয়ান যেখানে টোটাল কুড়িটা ভ্যাকেন্সি রয়েছে আনরিজার্ভদের জন্য দশটা বাকি এসসি এসটি ওবিসির জন্য পাঁচ তিন এক এক করে রয়েছে টেকনিশিয়ান প্রস্থেটিক আর আর হচ্ছে অর্থোটিক যে টেকনিশিয়ান সেটার জন্য হচ্ছে একটা ভ্যাকেন্সি একটাই হচ্ছে আনরিজার্ভ ক্যাটাগরিতে পড়ছে এরপর হচ্ছে রেডিওলজিতে আছে দুটো ক্যাটাগরি একটা গ্রেড ওয়ান একটা গ্রেড টু তো যেটা গ্রেড ওয়ান আছে সেখানে হচ্ছে তোমার টোটাল সাতটা ভ্যাকেন্সি রয়েছে তার মধ্যে আনরিজার্ভে আছে পাঁচটা টেকনিশিয়ান যেটা হচ্ছে যে রেডিওলজি বা রেডিওথেরাপি গ্রেড টু সেখানে হচ্ছে টোটাল চারটে ভ্যাকেন্সি আছে যার মধ্যে আনরিজার্ভের জন্য আছে একটা আর এসির জন্য একটা ইয়ে সরি আনরিজার্ভ হচ্ছে তিনটে এসির জন্য হচ্ছে একটা ভ্যাকেন্সি রয়েছে তারপর হচ্ছে হসপিটাল অ্যাটেন্ডেন্ট এটা বলছি না আর ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ডেন্ট গ্রেড টু যেটা আছে সেখানে দেখো লেভেল টু এর আন্ডারে পড়ছে একটাই ভ্যাকেন্সি একটা আনরিজার্ভের জন্য ল্যাব টেকনিশিয়ান এখানে হচ্ছে লেভেল ফাইভের আন্ডারে পড়ছে একটাই ভ্যাকেন্সি রয়েছে যেটা আনরিজার্ভের জন্য রয়েছে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক আর হচ্ছে মরচিউরি অ্যাটেন্ডেন্ট এসবগুলো তোমরা একটু দেখে নিও ফার্মাসিস্টটা বলে দিচ্ছে ফার্মাসিস্ট হচ্ছে সাতটা টোটাল ভ্যাকেন্সি রয়েছে যার মধ্যে হচ্ছে আনরিজার্ভের টোটাল পাঁচটা ভ্যাকেন্সি রয়েছে ওকে তো এই হচ্ছে গোটা ব্যাপারটা যেটা আমাদের প্যারামেডিক্যালের যতগুলো ভ্যাকেন্সি ছিল বা আমাদের এম টি ল্যাব ফার্মাসিস্ট এসবগুলো তো সেইগুলো সবটাই বলে দিলাম তো এই টোটাল হচ্ছে তোমার একশো ঊনপঞ্চাশ অর্থাৎ প্রায় দেড়শোটার মতো টোটাল ভ্যাকেন্সি নিচ্ছে সবগুলো ছত্রিশটা নেম অফ পোস্ট বেরিয়েছে তো সেগুলো মিলিয়ে এবার হচ্ছে এসেন্সিয়াল ক্রাইটেরিয়াটাও একটুখানি দেখে নিতে হবে যেটা হচ্ছে অডিওলজিস্ট বা স্পিচ থেরাপিস্টের জন্য যেটা সেটা হচ্ছে যে একুশ থেকে তিরিশ বছর হচ্ছে তোমার এজ লিমিট থাকতে হবে এসেন্সিয়াল ক্রাইটেরিয়া কি বলছে দেখো বিএসসি ডিগ্রি ইন স্পিচ অ্যান্ড হেয়ারিং ফ্রম রিকগনাইজড ইনস্টিটিউট অথবা ইউনিভার্সিটি অর্থাৎ তোমাকে বিএসসি থাকতে হবে স্পিচ অ্যান্ড হেয়ারিং এই মানে ক্যাটাগরিতে আর যদি এমএসসি থেকে থাকে তাহলে হচ্ছে সেটা ডিজারেবল ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে পড়বে আর যদি তোমার হসপিটালে যদি এক্সপিরিয়েন্স থেকে থাকে তাহলে সেটা তুমি প্রেফারেন্স পাবে এরপর হচ্ছে ডেন্টাল হাইজিনিস যেটা হচ্ছে টেকনিক্যাল অফিসার এটা হচ্ছে একুশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর হচ্ছে এজ লিমিট দিয়েছে টেন প্লাস টু সায়েন্সে থাকতে হবে আর সেটা তোমার রিকগনাইজড ইউনিভার্সিটি অথবা বোর্ড থেকে পাস আউট হতে হবে ডিপ্লোমা হচ্ছে দু বছরের ফ্রম রিকগনাইজড ইনস্টিটিউট যেখানে হচ্ছে ডেন্টাল
ডিপ্লোমা করতে হবে অর্থাৎ ডেন্টাল টেকনিশিয়ান যেটা আছে দু বছরের ডিপ্লোমা যদি করে থাকো তাহলে তোমরা অ্যাপ্লিকেবল তার সাথে হচ্ছে তোমার এখানে এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে পাঁচ বছরের ওকে তো এটা একটা বলেছে এখানে পাঁচ বছরের এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে এরপর হচ্ছে যে ডায়েটিশিয়ানের জন্য এখানে এমএসসি থাকতে হবে তোমার হচ্ছে হোম সায়েন্স ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশনে অথবা আরও কিছু কিছু অপশান দেওয়া আছে সেটা দেখে নিও তার সাথে তিন বছরের এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে দুশো বেডের হসপিটালে যেটা হচ্ছে ডায়েটিশিয়ানের ক্রাইটেরিয়া ঠিক আছে এরপর হচ্ছে জুনিয়র সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এগুলো তোমরা দেখে নেবে যারা ইলেকট্রিক্যাল বা সিভিলে আছে তাদের সাথে শেয়ার করে দিও আর টেলিগ্রামে জয়েন হয়ে গেলে অবশ্যই পিডিএফটা তোমরা পেয়ে যাচ্ছ এখানে হচ্ছে অপটোমেট্রি অপটোমেট্রি হচ্ছে যে একুশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর এখানে এজ লিমিট আছে এসেন্সিয়াল ক্রাইটেরিয়া দেখে নাও বিএসসি থাকতে হবে অপথেলমিক টেকনিক আর তার সাথে হচ্ছে পাঁচ বছরের এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে অর্থাৎ হচ্ছে যারা এখানে এমসের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ নিচ্ছে তোমার হচ্ছে বিএসসি ডিএম ডিপ্লোমাও নিচ্ছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু বেশিরভাগটা হচ্ছে তোমার বিএসসি নিচ্ছে মানে হচ্ছে যে যে রিলেটেড ট্রেড আছে সেখানে তোমাকে গ্র্যাজুয়েশন থাকতে হবে অর্থাৎ বিএসসি অপটোমেট্রি হোক ডেন্টাল টেকনিশিয়ান হোক রেডিওলজি হোক সেগুলোতে বিএসসি চাইছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঠিক আছে সব ক্ষেত্রে নয় তার সাথে হচ্ছে পাঁচ বছরের এক্সপিরিয়েন্স এখানে চেয়েছে অপটোমেট্রির জন্য তো তোমরা যারা অপটোমেট্রির জন্য আমাকে নিচে কমেন্ট করেছিল দিদি বিএসসি অপটোমেট্রি করেছি আমরা কি অ্যাপ্লিকেবল তোমরা হচ্ছে যে ডাব্লু বি এইচআর বিটাতে সম্ভবত একজন করেছিলে তো হ্যাঁ তোমরা অ্যাপ্লিকেবল সেটার ক্ষেত্রেও যেটা আমাদের স্টেটে বেরিয়েছে পারমানেন্ট সেটার জন্য আবার এই ভিডিওটা যদি দেখে থাকছো তাহলে এটার জন্য তোমরা অ্যাপ্লিকেবল এরপর হচ্ছে পারফিউসিনিস যেটা হচ্ছে যে আঠেরো থেকে তিরিশ বছর হচ্ছে এজ লিমিট আছে এসেন্সিয়াল ক্রাইটেরিয়াটা দেখে নাও বিএসসি ডিগ্রি থাকতে হবে ফ্রম রিকগনাইজড ইউনিভার্সিটি থেকে আর সার্টিফিকেট ইন পারফিউশন টেকনোলজি যেটা হচ্ছে তোমার কোনো গভর্নমেন্ট রিকগনাইজড ইনস্টিটিউট থেকে তোমাকে করতে হবে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে তোমার প্রাইভেট সেক্রেটারি প্রোগ্রাম হিন্দি অফিসার আর হচ্ছে যে এই যে আমাদের যেই ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ানদের যে পার্টটা আছে সেটা দেখে নাও সিনিয়র টেকনিশিয়ান যেটা হচ্ছে ল্যাবরেটরিতে নট এক্সিস্টিং চল্লিশ বছর চল্লিশ বছর পেরোলে হবে না তার আগে যারা আছে তারা সব অ্যাপ্লাই করতে পারবে এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশান হচ্ছে বিএসসি ইন মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি অর ইকুইভ্যালেন্ট অথবা হচ্ছে তোমার দশ হ্যাঁ তার সাথে অথবা নয় এটা হচ্ছে তার সাথে দশ বছরের এক্সপিরিয়েন্স চেয়েছে ইন কনসার্ন ফিল্ড অর্থাৎ তোমাকে ব্যাচেলার ডিগ্রি বিএসসি এমএলটি থাকতেই হবে মানে বিএমএলটি থাকতে হবে অথবা বিএসসি এমএলটি দুটোই অ্যাপ্লিকেবল তার সাথে দশ বছরের এক্সপিরিয়েন্স ঠিক আছে এটা কিন্তু একটা টাফ ক্রাইটেরিয়া যেটা খুব কম জনেই ফুলফিল করতে পারবে কারণ এতদিনের এক্সপিরিয়েন্স যারা থাকে তারা অলরেডি কোনো পারমানেন্ট জব পেয়ে গেছে কোনো সেন্ট্রাল হোক অথবা গভর্নমেন্টের হোক তো খুব কম জনই থাকবে যারা এত বছর ধরে বসে আছে কোনো প্রাইভেটে করছে তো সেই ক্ষেত্রে ক্যাটাগরি মানে ক্যান্ডিডেটের সংখ্যাটা কিন্তু কম থাকছে এরপর হচ্ছে যে পোস্ট ফর পোস্ট ইন অ্যানাস্থেটিক অথবা অপারেশন থিয়েটার বিএসসি নোটি টেকনিক এরাও কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল যদি দশ বছরের এক্সপিরিয়েন্স থেকে থাকে আর একটা হচ্ছে টেন প্লাস টু সায়েন্স থাকতে হবে ইন ডিপ্লোমা ইন ওটি টেকনিক আর তার সাথে তেরো বছরের এক্সপিরিয়েন্স তো এখানে হচ্ছে বিএসসি ডিএমএলটি যারা আছে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে অপারেশন থিয়েটারের যদি বিএসসি করা থাকে অর্থাৎ ওটিতে যদি তোমার ওটি টেকনিশিয়ানে যদি কোর্স করা থাকে তাহলে তুমি অ্যাপ্লিকেবল কিন্তু দশ বছর আর তেরো বছরের মতো এক্সপিরিয়েন্স তোমার লাগবে ওকে তারপরে যে টেকনিশিয়ান যেটা ল্যাবরেটরি সেটা হচ্ছে যে পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর এজ লিমিট দিয়ে দেওয়া আছে এখানে হচ্ছে এসেন্সিয়াল ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে হচ্ছে বিএসসি থাকতে হবে মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজিতে তার সাথে পাঁচ বছরের এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে অর ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি অর্থাৎ ডিএমএলটিরও অ্যাপ্লাই করতে পারবে সেখানে এক্সপিরিয়েন্সটা একটু বেশি লাগবে যেটা হচ্ছে আট বছর ওকে আশা করছি ক্লিয়ার করতে পেরেছি জিনিসটা এর সাথে সাথে হচ্ছে প্রত্যেকটা যেগুলো ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান নিচ্ছে সেখানে দেখছি সেন্ট্রালের ক্ষেত্রে ল্যাবরেটরি টেকনোলজিস্ট মানে হচ্ছে যে ডিএমএলটি বা বিএমএলটির সাথে ওটি থেরা মানে অ্যানাস্থেশিয়া অথবা ওটি ক্ষেত্রে যারা করেছে কোর্স তারাও হচ্ছে অ্যাপ্লিকেবল সেম পোস্টের জন্য তো এখানে অর দিয়ে অপশান দিয়েছে যে অপারেশন থিয়েটারে যদি তোমার কোর্স করা থাকে বিএসসি ওটি তাহলে তুমি অ্যাপ্লিকেবল সেক্ষেত্রে পাঁচ বছরে তোমার হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স লাগবে আর যদি টেন প্লাস টু যদি হয় সায়েন্স তার সাথে যদি ডিপ্লোমা ইন ওটি থাকে তাহলেও চলবে কিন্তু সেখানে আট বছরের এক্সপিরিয়েন্স লাগবে ঠিক আছে এই হচ্ছে তোমার এসেন্সিয়াল ক্রাইটেরিয়া এরপর হচ্ছে যেটা টেকনিশিয়ান ওটি সেখানে হচ্ছে আঠেরো থেকে পঁয়ত্রিশ বছর তোমার এজ লিমিট লাগবে আর এসেন্সিয়াল ক্রাইটেরিয়াতে বিএসসি ইন ওটি টেকনিক এটা তোমার লাগবে অথবা টেন প্লাস টু ইকুইভ্যালেন্ট উইথ সায়েন্স থাকতে হবে আর পাঁচ বছরের এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে অপারেশন
এরপর হচ্ছে আরও একটা যেটা আছে গ্রেড টু সেখানেও একুশ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর তোমার এজ লিমিট রয়েছে বিএসসি থাকতে হবে রেডিওথেরাপি অথবা রেডিওলজিতে যেটা রিকগনাইজড গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অথবা ইউনিভার্সিটি থেকে আর ডিপ্লোমা যদি থাকে তার সাথে দু বছরের এখানে এক্সপিরিয়েন্স লাগবে তো এই হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া আর বাকিগুলো তো এখানে আমাদের আর কিছু নেই মনে হচ্ছে না ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ডেন্ট আছে এখানে তোমার ল্যাবরেটরি অ্যাটেন্ডেন্ট আঠারো থেকে সাতাশ বছর এজ লিমিট এসেন্সিয়াল ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে হচ্ছে তোমাকে সায়েন্স স্ট্রিমের হতে হবে টুয়েলভ স্ট্যান্ডার্ডে আর ডিপ্লোমা মেডিকেল ল্যাবরেটরি টেকনোলজি আর দু বছরের এক্সপিরিয়েন্স থাকলে তুমি পোস্টের জন্য অ্যাপ্লিকেবল অর্থাৎ যারা ডিএমএলটির জন্য অ্যাপ্লাই করবো ভাবছো এবং তার মধ্যে জব এক্সপিরিয়েন্সও খুব কম রয়েছে দু বছর মতো তারা কিন্তু এই পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারো তারপর হচ্ছে ল্যাব টেকনিশিয়ান যেটা কুড়ি থেকে একুশ থেকে তিরিশ বছর সেম জিনিস এখানে রয়েছে ডিপ্লোমা যারা আছে ডিএমএলটি তারা অ্যাপ্লিকেবল আবার বিএসসি এমএলটি এরাও অ্যাপ্লিকেবল অর্থাৎ বিএমএলটিরাও অ্যাপ্লিকেবল ব্যাচেলার ডিগ্রিরাও অ্যাপ্লিকেবল এরপর হচ্ছে লোয়ার ডিভিশন আপার ডিভিশন ক্লার্ক এগুলো রয়েছে ফার্মাসিস্ট একবার দেখে নাও এটা একুশ থেকে সাতাশ বছর পর্যন্ত এজ লিমিট দিয়েছে ডিপ্লোমা ইন ফার্মাসি থাকতে হবে আর একটা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে তোমার হচ্ছে স্টোরেজে আর হচ্ছে টেস্টিং ট্রান্সফিউশন ফ্লুইড এসবগুলোতে তো এইগুলো হচ্ছে যে আমাদের যে ক্যাটাগরি ছিল সেগুলো তো এবারে দেখি যে কি প্রসেস আছে কি অ্যাপ্লিকেশন ফিজ আছে তো অ্যাপ্লিকেশন ফিজটা এটা প্রচুর হাই আছে যেটা হচ্ছে তোমার আনরিজার্ভ আর ওবিসি ক্যাটাগরির জন্য তিন হাজার টাকা ঠিক আছে প্লাস জিএসটি হচ্ছে আঠেরো পার্সেন্ট টোটাল মিলিয়ে হচ্ছে তিন টাকা যেটা সত্যি খুবই কষ্টকর ব্যাপার স্টুডেন্টদের জন্য এটা পে করা আর এস সি জন্য হচ্ছে পনেরোশো টাকা আর আঠেরো পার্সেন্ট জিএসটি মিলিয়ে হচ্ছে সতেরোশো সত্তর টাকা ঠিক আছে আর শুধুমাত্র হচ্ছে যে যারা ডিজেবল পার্সন আছে শুধুমাত্র তারাই এই ফিজটা থেকে ছাড় পাবে আদার্স বাকিদের সবাইকে পেট করতে হবে যেরকম নর্মস দেওয়া আছে নর্মস অ্যান্ড কন্ডিশন সেই অনুযায়ী তো এটা হচ্ছে ব্যাপার তো এখানে অনেকে হয়তো অ্যাপ্লাই করতে পারবে না আমি কাউকে জোরও করব না যে তোমরা করো এটা যারা পারবে করবে আমি এটা শেয়ার করার কথা শেয়ার করে দিলাম তোমাদের যাদের ইচ্ছা হবে করবে না পারলে করার দরকার নেই ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে এখানে দেখো অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন হবে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশনটা হচ্ছে ডাব্লু 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 ডট এমস আর বি এল ডট এডুকেশন ডট ইন এই ওয়েবসাইট থেকে গিয়ে তোমাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হবে আর কিছু ডকুমেন্টস আপলোড করতে হবে আর সিবিটি টেস্ট হবে তোমার কম্পিউটার বেসড টেস্ট হবে যেটার জন্য তোমার সেন্টার এখানে দিয়ে দিয়েছে বারোটা টোটাল সেন্টার আছে নিউ দিল্লি আছে বেঙ্গালুরু জম্মু মুম্বাই লখনউ জয়পুর কলকাতা পাটনা চণ্ডীগড় হায়দ্রাবাদ গুয়াহাটি ভোপাল তো কলকাতা হচ্ছে আমাদের জন্য সহজ একটা অপশান হবে তো সিবিটি টির জন্য আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্যান্ডিডেটরা কলকাতার যে এক্সাম সেন্টার আছে সেটাকে সিলেক্ট করো আর এখানে দিচ্ছে অ্যাডমিট কার্ড অ্যাডমিট কার্ড হচ্ছে তোমার আপলোড করবে ওরা ওই এমসের ওয়েবসাইটেই ঠিক আছে এমস রাইব্রেরি যে ওয়েবসাইট দিয়েছে ওখান থেকে তো ওখান থেকে তোমরা এটা মানে মাঝে মাঝে ফলো করে রাখবে ওয়েবসাইটটাকে তো সেখান থেকে তোমরা এটা ডাউনলোড করে নেবে এখানে হচ্ছে এজ রিল্যাক্সেশান দেওয়া আছে এসসি এসটি ওবিসি যেরকম হচ্ছে গভর্নমেন্ট রুলস সেই অনুযায়ী তো এখানে আর কিছু বলার মতো নেই আর এখানে অ্যান্সার কি সিবিটি এটা হচ্ছে তোমাদের যখন সিবিটি এক্সাম হয়ে যাবে তার কিছুদিনের মধ্যেই ওরা হচ্ছে যে অ্যান্সার কিটা ওই ওয়েবসাইটে অ্যাভেলেবেল করে দেবে ঠিক আছে তো সেটা থেকে তোমরা বুঝতে পারবে যে কোনটা ঠিক হয়েছে কোনটা ভুল হয়েছে অ্যান্সার শিটটা ওর মধ্যে আপলোড করে দেবে ঠিক আছে এবার হচ্ছে অনলাইন কবে শুরু হচ্ছে দেখো অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান স্টার্ট হয়ে গেছে সতেরো তারিখ থেকে সতেরোই সেপ্টেম্বর এবার হচ্ছে ক্লোজিং ডেট হচ্ছে ষোলো দশ অর্থাৎ এক মাস মতো টাইম দিয়েছে অক্টোবরের ষোলো তারিখ পর্যন্ত তোমার ডেট আছে তাড়াহুড়ো করে কিছু নেই যারা অ্যাপ্লাই করতে চাইছ ডকুমেন্টসগুলো তাড়াতাড়ি রেডি করে নিয়ে অ্যাপ্লাইটা করে দিতে পারো আর এখানে বলার মতো সেরকম কিছু নেই সবটাই বলা হয়ে গেছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার তো ভিডিওটা কেমন লাগলো নিচে কমেন্ট করে জানিও একটু যদি হেল্পফুল লাগে অবশ্যই একটা করে লাইক করে দিও আর একটা করে শেয়ার অবশ্যই করো আর চ্যানেলটাকে যদি নতুন হয়ে থাকেও তাহলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে যেও তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে নতুন কোনো ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর মন দিয়ে পড়াশুনো করো